ఈ నెల మన నవరాత్రులు చాలా విజయవంతంగా మీరు చాలా బాగా ఆదరించారు మా ప్రతి ఒక్క ఎపిసోడ్ని కొన్ని అయితే ట్రెండింగ్లోకి వెళ్ళిపోయాయి ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ అయితే ఫోర్ డేస్ ట్రెండింగ్లోనే ఉండింది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఎవ్రీ వన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్స్క్రైబర్ అండ్ వ్యూవర్ మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి నా ఈ నవరాత్రి ఎపిసోడ్స్ డెసిషన్ రైట్ అని మళ్ళీ ప్రూవ్ చేసినందుకు వెరీ వెరీ హ్యాపీ లాస్ట్ టైం మనం ఒట్టి నవరాత్రి చేసి ఆపేశాము సో ఈ రోజు వచ్చి దసరా ఎపిసోడ్ కూడా స్పెషల్ ఎపిసోడ్ చేద్దామని అనుకున్నాను అనమాట అంటే మీరు తమ్మినేలు చూసేటప్పటికి మీకు తెలిసిపోతుంది ఎవరు ఏంటి కథ అనేసేసి బట్ ఏంటి అని అంటే ఈ దసరా ఎపిసోడ్ కి ఈ గెస్ట్లనే చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్స్ కొన్ని చెప్తానండి సో ఒక కామన్ మ్యాన్ సెలబ్రిటీ అయితే వాళ్ళ హవ వేరే ఉంటుందండి సో అట్లా ఒక కామన్ మ్యాన్ అయిన నా అమ్మ తమ్ముడు అండ్ మా అమ్మ ఈ నీలి మేఘాల్లో ఛానల్ మూలాన వీళ్ళు యూట్యూబ్ స్టార్స్ అయిపోయారు అనమాట అయితే ఒట్టి మా అమ్మని మా తమ్ముడిని పిలిస్తే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి కిక్ ఉండదు సో దీంతో పాటు కిక్ ఉండాలంటే ఏం కావాలి ఒక సరైన మనకి మన టవర్ స్టార్ కావాలన్నమాట అంటే ఎవరు మా ఆయన ఇంద్రనీల్ సో ఇంద్రనీల్ గారు వస్తే ఇంద్రనీల్ గారు ఇంకా ఆయన బామ్మర్ది అనిరుద్ధ్ కలిస్తే ఎపిసోడ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ హంగామా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది మీ అందరికీ చూపిస్తాం ఓకేనా అయితే వాళ్ళందరినీ మనం పిలుచుకుందామా ఉన్నారండి ఇక్కడ 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 ఇక్కడే పక్క 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 పక్కనే ఉన్నారు రండి అమ్మా రండి ప్లీజ్ కమ్ మిస్టర్ ఇంద్రనీల్ మాలో గిలిలో పండేదంత పుణ్యమే నైన్ డేస్ నవరాత్రులకి ప్రవళీస్ బొటిక్ చాలా అంటే చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు అండ్ మధ్యలో మీరు చూసారు ఫిఫ్త్ ఎపిసోడ్ కస్తూరి గారి ఎపిసోడ్ కూడా మేము ట్విన్నింగ్ చేసాము సో ఈ రోజు లాస్ట్ డే దశమి విజయదశమి కాబట్టి మళ్ళీ మేము ఇద్దరం ట్విన్నింగ్ చేసాము బాగుంది కదా యా వెరీ నైస్ అసలు నువ్వైతే ప్రతి చాలా ప్రతి ఉన్నావు అసలు గిటప్లో దిస్ వాజ్ ఐడియా ఆఫ్ ప్రవళికానేనండి ప్రవళిక అంది అక్క లాస్ట్ డే నువ్వు కొంచెము ట్రెడిషనల్ గా రెడీ అవ్వు అదే ఎప్పుడు చీర కట్టుకుంటే ఏం బాగుంటుంది కొంచెం నీకు ధోతి స్టైల్ ఇస్తాననింది సో ఇట్లా కట్టుకున్నాను అనమాట నేను రౌండ్ వేస్తాను అయితే నా జడ వచ్చేసేసి రాజీ క్రోషా వరల్డ్ అనమాట తను నాకు చేసింది అండ్ ఇది నేనే లాంచ్ చేస్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దివ్య నీ ప్రామిస్ చేసినట్టుగా నేను వేసుకున్నాను చూడు సో అండ్ జ్యువెలరీ మీ అందరికీ తెలుసు గోల్డెన్ గర్ల్ జ్యువెల్స్ అనమాట సో ఈ రోజు నేను బ్యూటిఫుల్ మ్యాంగో మాల వేసుకున్నాను విత్ లవ్లీ ఇయర్ రింగ్స్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుప్రీతి ఇంత బ్యూటిఫుల్గా నన్ను ప్రతి ఒక్క రోజు డ్రెస్అప్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నీ అభిరామి కలెక్షన్స్ సూపర్ డూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ట్రవల్ ఈస్ బోటేక్ యూ షుడ్ రాక్ యూ షుడ్ గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫాలోవర్స్ అండ్ ఇంకా చాలా చాలా డ్రెస్సెస్ నువ్వు నా కోసం డిజైన్ చేయాలి ఓకేనా చేయబోయేది ప్రసాదం చేస్తారనమాట అమ్మవారికి ప్రసాదం పెడతారు 
ప్రసాదం ఏంటి అని ఇంద్ర చెప్తాడు ఇంగ్రీడియంట్స్ వీళ్ళిద్దరు చెప్తారు చేసేది వీళ్ళిద్దరు టేస్టింగ్ మేము ఇద్దరం పదిహేను నిమిషాల వీడియోలో పన్నెండు నిమిషాలు మా అక్క మాట్లాడేసి ఆ కంటెంట్ ఇక్కడక్కడ బ్రహ్మానంద డైలాగ్స్ కదా సరిపోదు మూడు నిమిషాల్లో మాకు ఏం టైం ఉంటది అసలు సరే ఇప్పుడు మీదే మొత్తం మీరు సరే ఇప్పుడు ఏంటంటే మా బాంబర్ది నేను చేయబోయేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్వీట్ ప్రతి ఒక్క చాలా ఈజీగా చేసుకునే స్వీట్ ఏంటది ఆ స్వీట్ వచ్చేసి మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు చేసేసుకోవచ్చు ఎక్కువ టైం పట్టదు మీరు దేంతో కావాలంటే దాంతో చేసుకోవచ్చు దేంతో కావాలంటే దాంతో తినొచ్చు యూట్యూబ్ స్టార్ చేసేసిన తర్వాత వీడికి తలా నెత్తికి ఎక్కేసింది అమ్మా సెలబ్రిటీ స్టేటస్ నెత్తికి ఎక్కేసింది అందుకు ఏందో మాట్లాడతాడు ఇప్పుడు ఏంటంటే స్వీట్ రోటీ అండి చాలా సింపుల్ స్వీట్ రోటీ ఎలా చేస్తారని మీకు చూపిస్తాము ఇప్పుడు ఆ షేప్ కూడా మేము ఎంత బాగా ఎవరు బాగా చేస్తారు ఏపుల్ కూడా మీరు కరెక్ట్ గా పెడతారా రోటీ రోటీ రౌండ్ గా ఎవరు వస్తుంది నేను చేస్తానో అన్ని చేస్తాడు అనేది రెండు వేస్తే మేము చేసి చూపిస్తాము మమ్మ స్వీట్ రోటీ ఒకటి ఫస్ట్ రూల్ మమ్మీ యు హావ్ టు బి వెరీ ట్రూత్ఫుల్ కొడుకు వైపు మాట్లాడావో నేను అస్సలు ఒప్పుకోను ఏది కరెక్ట్ గా ఉంది రెండు రెండు ఇద్దరు చేయాలి స్వీట్ చపాతి స్వీట్ రోటీకి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ పెట్టేస్తానండి ఓకేనా నేను కలిపి పెట్టాను నాన్న చపాతి పిండి నీళ్ళు వేసుకుని పిండి కలిపి అలా కాదు హలో చపాతి కలుపుకోవడానికి ఫస్ట్ పిండి తీసుకొని ఏం పిండి గోధుమ పిండి గోధుమ పిండి తీసుకొని దాని తర్వాత దానిలో మీకు సాఫ్ట్ గా రావాలి అని అంటే కొంచెం షుగర్ వేయండి దాని తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ మిల్క్ వేయాలి మిల్క్ వేసిన తర్వాత కలపాలి కలిపి హలో కొంచెం సాల్ట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత సాఫ్ట్నెస్ ప్రకారం గా మీరు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత చపాతి పిండి రెడీ చేసుకో పిండొద్దాడానికి అప్పుడు అంటుకోదు బావా నేను నా సైడ్ నేను చేసుకుంటా కదా మళ్ళీ మీరు నేను ఎక్కువ తీసుకున్నాను అనుకుంటారు కాబట్టి సగం సగం ఇది మీ ముద్ద నీ లెక్కల్ని ముక్కలు చేసి కుక్కలకి అయ్యా ఎంత దూరం ఆలోచించావురా అవునా కదా మళ్ళీ ఎవరు రౌండ్ గా చేస్తారు ఎవరు ఎంత బాగా చేస్తారు అని చూపిస్తాను మీకు మీ హలో ఇక్కడ పెట్టుకోండి మీరు ఏమైనా స్వీట్ లో పేడాలు చేస్తున్నారు ఏంటి రోటీ లాంటి షుగర్ ఈ షుగర్ తీసుకొని ఈ లోపల వేసుకోవాలి లోపల వేసుకుని కొంచెం మళ్ళీ హలో ఆగు నేను పిండి ఎక్కువ తీసుకున్నాను అందుకే ఓకే కొంచెం చెప్పండి నాకు చేసుకో నో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఓకే చేస్తాను నాకు మీరు ఆ పక్కకి వెళ్ళండి ఇక్కడ చేయండి ఇదే మరి తెల్లవారిపోయినట్టే కాన్ఫిడెంటా 
చూపించాలి మనం చేసేది ఏంటి జనాలకి అసలైన ప్రొసీజర్ చూపించాలి కదా అది లాస్ట్ లో మీరు ఇలా చేయకండి ఎవరు కూడాను ఇది ప్రొసీజర్ కాదు పెద్ద ప్లానింగ్ పెద్ద ప్లానింగ్ మీరే ట్రయాంగిల్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఇది నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ కాబట్టి మనము ఏమి దానికి ముందు నుంచి ఇది చేయనక్కర్లేదు రెండు చేతులతో మీరు ఎలా చేస్తారు అది తడిసి అందరూ నింపేస్తారా అంటే మొత్తం ఇలా మొన్న యుఎస్ నుంచి రిటర్న్ అయ్యాడు అంటే పక్క నుంచి నువ్వు మ్యాన్ టిప్స్ కాలర్ వచ్చేసింది రోజు కావాలి బాబా పాడు చేసేసాడు మనసులో ఉన్న మాట చెప్పేశాడు ఇంకా నేను ఈ రోటీ కూడా తెచ్చుకో తినలేను సరిగ్గా వామ్మో పిలిచి కొట్టించుకోవడం అంటే దీన్ని అంటారు బాగుంది చుట్టిన చూపిస్తున్నావా 
మాది కాదు కానీ దేవుడా ఈరోజు తిరుగుద్దండి చపతి తెప్పనక్కర్లా దానికి స్పీడ్ ఎక్కువ నీకు లాగనా వచ్చేసి నీ బబుల్స్ బబుల్స్ రావాలా ఎడ్జ్ చూసారా ఓకే హలో హలో పొయ్యి పెట్టి మళ్ళీ దాన్ని కాగాలిగా రెండో వైపు చేతి పర్లేదు అంటుకు పంది ఎవరు అలాంటి పనులు చేయకండి ఖచ్చితంగా మాడిపోతుంది చూసారా అండి మా బావ ఎంతే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి రెండు కూడా అమ్మవారికి ప్రసాదం పెడతాం సో తప్పు కదా అలా అనుకోవడం అయినా దేవుడు ఏది వినాలి అది వినేసాడు ఇప్పుడు ఇలా ఇలా కొట్టుకోవడంలో ఏం ప్రయోజనం అంతే మరి ఇప్పుడు ఇలా వస్తుందండి చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఎలానో ఎపిసోడ్ కాదు నువ్వు పెట్టు రెండు పెట్టు అయిందా మీ ఇద్దరు కథ అయిపోయిన తర్వాత జాగ్రత్తగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి ఇవి తీసేసేయండి ఇక్కడ నుంచి చేసి చూపించారు కదా అసలు ఎలా చేయాలన్నది ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు చేసిన పద్ధతి చూసారు కదా ఆ అప్రిషియేట్ ఎందుకు అని అంటే మగ పిల్లలు అయి ఉండి అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఈ మాత్రం అటెంప్ట్ చేశారు అప్పుడే పెట్టి దేవుడికి పెట్టాలి ఇప్పుడు అసలు అయిన స్వీట్ చపాతి మా చిన్నప్పుడు మేము ఎలా తినేవాళ్ళమో మా అమ్మ ఎలా చేసేదో చూపిస్తాం అనమాట దామమ్మ ఇప్పుడు అసలు సిసలు అయిన స్వీట్ రోటీ మా మమ్మీ చూపిస్తాం అంత పెద్ద బాల్ తీసుకోవాలండి యాక్చువల్ గా అయితే ఇదిగో ఇలా ఫస్ట్ రోటీ చేసుకోవాలండి ఒక చిన్న సైజు దాంట్లో మనం షుగర్ ఇలా వేసుకోవాలి అదే నేను కూడా చేశాను మీరు గమనించు మమ్మీ ప్రొసీజర్ నే ఫాలో అయ్యాడు మా తమ్ముడు మా ఆయన ఏంటో కొత్త ప్రొసీజర్ చేశాడు మహానుభావులు మాట్లాడే మాట్లు అసలు అర్థం చేసుకోలేదు చిపోట్లే కాదు మూట కట్టడం లేదు ఎవరు అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మా బావ ఇప్పుడే యుఎస్ నుంచి వచ్చాడు కదా అక్కడ ఆయన చిపోట్లు ఎక్కువ తింటాడు చేసే పద్ధతి చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా వచ్చిందంటే కనిపించదు లోపల ఉంటుంది సో మా మమ్మీ చిన్నప్పుడు అంటే నేను చిన్నప్పుడు నుంచి రోటి చేస్తున్నారు కాబట్టి అలా రౌండ్ వచ్చింది నేను తెలియ వాడాను కాబట్టి నా రోటీ రౌండ్ వచ్చింది అలా వద్దు మీరు ఎలానో కొనేసుకుంటారు కాబట్టి కమెంట్స్ కొంచెం గీ తక్కువనే వాడుకున్నాంలే నాన్న అంటే చేతి మళ్ళీ అల్లుడు అంటారు అత్తగారు వచ్చి నేను మా అమ్మ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాం కాబట్టి మాకు ఓకే నాట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమర్స్ ఇలా స్ప్రెడ్ చేయడానికి మేము ఫస్ట్ సైడ్ వచ్చి చెయ్యి యూజ్ చేస్తాము అంతే ఉండాలి నాయన నాయన ఏది ఎలా తినాలో అది అలానే తినాలి ఓకే ఈ రోజు మా ఆవిడ చూసినా ఒక పాట గుర్తొస్తుంది ఎన్ని పాటలు పాడి పటాయించినా ఫీడ్బ్యాక్ నిజంగానే వస్తుంది ట్రయాంగిల్ షేప్ అయినా పర్వాలేదు సరే తెరలే ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం అన్ని జరుగుతాయా ఏమిటి ఆల్రెడీ అక్కడ మీరు గమనిస్తే ఆ ట్రయాంగిల్ షేప్ రోడ్ ఎండిపోయింది అది అక్కడే అయిపోయింది కరకలు ఆడుతుంది ఇప్పుడు చూడండి కొంచెంలేదు అనుకున్నదొక్కటి అయినది ఒక్కటి బోల్తా కొట్టింది లేదు మమ్మీ తీసేస్తున్నా సో దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ స్వీట్ రోటీ అండి 
సో జోక్స్ ఆ పాట వాళ్ళిద్దరు చేసిన దానికి మేము అప్రిషియేట్ చేస్తాము మూడు పెడదాం మూడు పెడదాం ఏమైంది అమ్మవారికి మూడు పెడదాం సో దేవుడికి ప్రసాదం పెట్టేశారు కదా మంచిగా వెళ్ళి దండం పెట్టుకోండి డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి మా అమ్మ ఓకే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను నాది చాలా క్యారమలైజ్డ్ గా ఉంటది నేను చెప్తా దసరా శుభాకాంక్షలు అండి నేను దసరా శుభాకాంక్షలు అమ్మ మా ఆయన మీద చాలా బాగుంది ఇప్పుడు నేను మా అమ్మ చేసింది నేనే టేస్ట్ చేసి చెప్తా హెల్త్ కాన్షియస్ ఎక్కువ నాకు అందుకని లైట్ గా స్వీట్ చేస్తా ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పనా చెప్పు మా తమ్ముడు చేసింది బెస్ట్ స్వీట్ అవును 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 జీవితం అంటే పోరాటం పక్కనే కూడా టవర్ నుంచి పొగలు వస్తున్నాయి కదా ఎంత సౌండ్స్ అంటే ఎంత మై గాడ్ లౌడ్ పీపుల్ అంటే ఇల్లు గట్టి గట్టిగా మాట్లాడతారండి మా ఆవిడ అంతే మా బామ్మాలి అంతే మహానుభావులు మాట్లాడే మాటలు అస్సలు అర్థం చేసుకోలేవు అందరూ స్వీట్ గా ఉంటే కారణం ఎవరు ఉంటారు ఐ వాంట్ బి స్పైసీ ఇన్ మై లైఫ్ సో ఈ ప్రసాదం అయితే మీరు చూసేసారు కదా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ మీ అందరికి ఎందుకునంటే ఈ నైన్ డేస్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా గడిచాయి నా వైఫ్ ని ఈ నైన్ ఎపిసోడ్స్ టెన్ ఎపిసోడ్స్ నేను ఇంత అందంగా ఎక్కడ ఎప్పుడు చూడలేదు యాక్చువల్లీ అంటే ఇంత ముందు అందంగా దూర్ కమ దు 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 అట్టావు ఇంత ముందు అందంగా ఉండేది కాకపోతే ఏంటంటే కాస్ట్యూమ్స్ పర్టిక్యులర్ గా ఈ సారి ఈ దశలోకి వేసిన కాస్ట్యూమ్స్ నైన్ డేస్ గాని 10 డేస్ గాని వేసిన కాస్ట్యూమ్స్ ది పర్ఫెక్ట్ అంటే నేను అయితే మా ఆవిని ఎలా అయితే చూడాలి అనుకున్నానో అలా చూసాను నా కళ్ళు నిజంగా చాలా ఆనందంగా నిండిపోయాయి ఎంత అందంగా ఉందంటే నేను చెప్పలేను దిస్ తీయాలి అసలు ప్రతి ఎపిసోడ్ లాంటి ప్రబలీస్ బోటీకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా ఎవరు చేయలేదు మీరు ప్రూవ్ చేశారు నేను చాలా వరకు కాస్ట్యూమ్స్ నాకు బాగోవు అనుకోని ఎప్పుడు చీరలు చుడిదార్లు అక్కడ వరకే ఉండిపోతాను కానీ ప్రబలిక ఫస్ట్ టైం నేను నిన్ను కలిసినప్పుడు నువ్వు నాతో చెప్పావు అక్క ట్రస్ట్ మీ ఐ విల్ గివ్ యూ ద బెస్ట్ అని చెప్పి ఆ రోజు నిజంగానే ట్రస్ట్ లేదు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఏం చేస్తుంది ఈ పిల్ల ఎంతో మంది కబుర్లు చెప్పారు అవును ప్రవళిక యుర్ రాకింగ్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎపిసోడ్స్ కి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ద తమాడా మీడియా బికాస్ ఫాల్గున్ గారు వేణు ఎవ్రీబడి అండ్ జై కమ్నేల్ మాన్స్ ఆర్ ద ఫాలో అప్ అండ్ మై డిఓపీస్ మెహబూబ్ అండ్ రిచర్డ్స్ అండ్ శ్రీ అండ్ బన్నీ అందరూ కూడా చాలా కష్టపడ్డారు అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మా ఎడిటర్ తనకు ఒక పెద్ద హురే వేయాలన్నమాట పవన్ కి 
because he has done yeah, fab really job with really all the editing so bgm boundi so he only could have possible only because of this strong team andi enduku nante 9 episodes 10 episodes back to back icham memu normally weekly two episodes ivadanke mem chaala kashtapadtam atuvanti the whole team 10 episodes chesaru nante it's a beautiful job anamata so as on the whole of neeli meghala lo team and thank you for all the collaboration uh, people like travelies boutique and golden girl jewels meer nan chusaru kada andamaina namaina jewelry so golden girl jewels dan tarata saaj the traditional foods dan tarata suji collections then pia vogue collections for jewelries dan tarata south india trends for sarees nan apne nees for sarees oh my god dilara naturals వీళ్ళందరూ కూడా నాతో ఇంత బాగా టీమ్ అప్ అయినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ నెక్స్ట్ టైం ఇటువంటివి ఇంకా మంచి మంచి చేయాలని మీరు అందరు నన్ను బ్లెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అయ్యో రాజేష్ క్రోషా వాళ్ళు చంపేస్తుంది ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న జడ కూడా ఇదంతా కూడా క్రోషాతో చేయించిందండి రాజీ క్రోషా వాళ్ళు దివ్య అనమాట సో ఇదంతా కూడా తను చేయించింది రాజీ దివ్య నిన్ను మర్చిపోయింది సారీ ఏమనుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఒక చిన్న టూ క్వశ్చన్స్ టు బోత్ మై మదర్ అండ్ బ్రదర్ అనమాట నిన్ను కూడా ముగ్గురిని ఓకేనా మమ్మీ వాట్ డూ యూ థింక్ అబౌట్ మై ఛానల్ నీళ్ళు మేఘాలు ఛానల్ నువ్వు మా అమ్మ అని చెప్పి బయస్డ్ గా మాట్లాడదు మాట్లాడు మిగతా ఛానల్స్ అంటే జస్ట్ లైక్ దట్ అంటే నార్మల్ ఇదిలో ఉంటది కానీ నీ ఛానల్ చాలా బాగుంటది నాచురల్ గా ఉంటది అంటే ఏదన్నా కూడా డిస్క్రైబ్ చేయడం కానీ చెప్పడం కానీ అది చాలా నేచురల్గా ఉంటుంది అందుకని నేచురల్లీ పీపుల్ లైక్స్ థ్యాంక్ యూ వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ ఆ ఛానల్ అబౌట్ నీలి మేఘాల్లో అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ నీకు ఏంటంటే నీలి మేఘాల్లో ఛానల్ కనిపిస్తున్నావు కదా అన్నప్పుడు నీకు ఏమనిపిస్తుందరా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నేను మమ్మీ ఎక్కువ బయటకు వెళ్తూ ఉంటాము కానీ నాకన్నా మమ్మీని ఎక్కువ ఫాలో అవుతారు జనాలు ఏ ఈమె మేఘ్నా వాళ్ళ మదర్ ఒకసారి మేము కూరగాయలు కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు సైడ్ లో నుంచోని ఇలా మమ్మీని వీడియో రికార్డ్ చేసుకుంటా నేను వచ్చేసి ఇది మమ్మీకి కూడా తెలుసు నేను వచ్చేసి మమ్మీ ఇన్నూరు వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నానంటే మమ్మీ ఇంకా కొంచెం ఇలా ఇలా కావాలని టొమాటోలు మెల్లిగా అలా తీసి అలా వేసి అలా వేరే లెవెల్ ఉంటది మనతో అప్పుడు ఆయన ఆ కూరగాయలు ఆయన వచ్చేసి వాళ్ళ వైపుకి ఫోన్ చేసి ఇలా మన కొట్టుకి ఈరోజు మేఘన వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చారు అని చెప్పేసి ఫోన్ ఏమైనా డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడా అంటే అది లేదు సో అండ్ ఇప్పుడు మెయిన్ క్వశ్చన్ మా ఆయన అడుగుతున్నానండి నా ఈ టెన్ ఎపిసోడ్స్ ప్లానింగ్ కి నేను ఏం చేశాను నాకు నా వల్ల అయినంత నేను చేశాను సో నీ యొక్క ఒపీనియన్ ఏంటి హౌ ఆర్ దిస్ టెన్ ఎపిసోడ్స్ నీ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నీకు తెలుసు అవసరం లేదా అట్లా కాదు మమ్మీ తను నేను ఎంత కష్టపడ్డాను ప్రతిరోజు ఈ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చొని పుస్తకాలు వేసుకొని కూర్చునేదాన్ని కాబట్టి తనకు తెలుసు సో నేను సక్సెస్ఫుల్ అయ్యానా లేదా అది ఒకటే నాకు కావాలి ఇంకేమొద్దు ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యావు ఎందుకంటే ఇది ఈజీ థింగ్ కాదండి వన్ మంత్ ముందే తను ఎవరు గెస్ట్లు ఎవరు ఏంటి అనేది ఒక లిస్ట్ చేసుకుని తర్వాత ఏ వంటలు చేయాలి ఎవరైనా వంటలు రాని వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి నేనేం చేయాలి ప్లస్ వాళ్ళ గిఫ్ట్స్ కానీ కొలాబరేషన్స్ కానీ ఇవన్నీ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ అండి నిజంగా చెప్తున్నాను చాలా గ్రేట్ ఈ మధ్యలో మళ్ళీ నా కోసం కూడా వెయిట్ చేసి అరే నీ డేట్ ఇరా ఈ రోజు లాస్ట్ మినిట్ వరకు వెయిట్ చేసా ఎందుకు అంటే అప్పటికి మా మమ్మీ అయింది మన ముగ్గురు చేసేద్దామే అని లేదు మమ్మీ నలుగురు చేయాల్సిందే మా నాన్న రాడు కెమెరా ముందు లేకపోతే మా నాన్న కూడా తీసుకొచ్చేదాన్ని ఆయన రారు కెమెరా ముందు వెరీ టాకేటివ్ అసలు మనం మాట్లాడక్కర్లేదు గిలగలా మాట్లాడేస్తుంది అది అందంగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ అవును నేచురల్ గా ఉంటుంది నేచురల్ గా ఉంటుంది మనం అయితే స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం మాట్లాడాలి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం మాట్లాడాలి మనం మంది ఇక్కడ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అక్కడ ప్రిపేర్ అవ్వాలి మా ఆవిడ ఇవన్నీ వచ్చేస్తుంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా మాట్లాడుతుంది అందుకే అందరికి నచ్చుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హ్యాపీ దసరా టు యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ దసరా శుభాకాంక్షలు సో ఇప్పుడు మన 
అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎపిసోడ్ ఏంటి అని అంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఏ గిఫ్ట్స్ 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 ఆర్ కోస్ మే వెయిట్ ఫ్యామిలీ లో గిఫ్ట్స్ ఏంటి ఫ్యామిలీ అయినా సరే దసరా వచ్చింది కాబట్టి గిఫ్ట్స్ ఇచ్చుకోవాలి మనం నాకైతే మామూలు దసరా గిఫ్ట్ నీకే నీకు ఇచ్చాను గా గిఫ్ట్ ఇచ్చాను అదే చూపిస్తున్నా అయ్యో మొన్నే అనుకున్నా కదా నేను కిచెన్ కొనుక్కోవాలా అనేసి ఏదో తేడాగా ఉందండి సినిమాలు చూపిస్తారు కదా ఇదిగో పెళ్ళైన తర్వాత సినిమాలు టీవీలు చచ్చినాయి ఎప్పుడు నేనే కొనియాలి కాబట్టి అందుకు నేను తీసుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి నచ్చిందో లేదో అని ఎవరికైనా చూపించనరా వదిలేకండ్రా బాబా అలాగా ఇప్పుడు మీ గిఫ్ట్ ఏది ఇది కాదు ఇంకో గిఫ్ట్ బాబా ఏంటి బాబా గిఫ్ట్ అని ఇది మా దసరా సెలబ్రేషన్స్ అండి వీ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ దసరా వీ హ్యాడ్ అ బ్యూటిఫుల్ నవరాత్రి మా మేమందరము ఉపవాసాలు అండ్ నాన్ వెజ్ తినము ఆల్ దీస్ నైన్ డేస్ సో అందరం చాలా బాగా చేసుకున్నాము సో అమ్మవారి ఆశీస్సులు మాతో పాటు మీ అందరి మీద కూడా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు ఈసారి మా బాబా మాట్లాడటానికి వీల్లేదు మళ్ళీ కలుద్దాం టాటా బాయ్ బాయ్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి అడుగుతుంటే నా కూతురు ఈ టైం చూసారండి అలాగ ఉంటుంది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను మస్కాలు కూడా పెడతాను సో మ్యాగా కూడా చెప్తున్నాడు సరిపోయింది ఇద్దరు లవ్ స్టోరీలు పొంగే ప్రేమలే నీ సొంతానికే రాధ